pues le, le damos. Bueno, pues hola, bienvenidas. Eh, estamos aquí en esta reunión que nos hemos juntado cada quien desde nuestros lugares. Eh, cinco personas, cinco mujeres que hemos participado en, en este libro que se llama Conjugar el amor, escritos alternativos al discurso amoroso. Esta es la segunda conversación que realizamos con algunas de, de las personas que han participado y en esta ocasión pues, nos acompañan Sonia Pina, Clarines Guerrero, Inés Choya y Patricia Manrique. Os voy a presentar antes de empezar la conversación un poquito a, a, a ellas cuatro para que sepáis un poquito quiénes son. Vamos a empezar por Sonia Pina y os voy a leer un poco su presentación del libro. Ella dice, era muy pequeña cuando descubrí con Alicia que las palabras también servían para jugar y que, por, y que podían provocar cosquillas. A través de ellas me he movido todo este tiempo, alternando relatos con escritos jurídicos y vuelta a los relatos y a los escritos, en bucle narrativo sin destino alguno, pero con mucho disfrute, ficcionándome, creyendo firmemente que esto también es activismo y que lo que escribo nunca es del todo mío, es la, es la voz de muchas. Intento conservar cierto brillo en los ojos y alma de ardilla curiosa. Me sostienen, entre otras, las mujeres de la tetera, nuestro oasis en Valencia. Y tiene un blog que se llama apuntarse a un peine.com. Hola, Sonia. Bienvenida. Hola. Gracias. <ríe> Tenemos también con nosotras a Irene Choya. Ella forma parte del colectivo Cambalache. Os, bueno, os lo voy a leer en primera persona como lo, lo cuenta ella, ¿vale? Igual que he hecho con Sonia. Formo parte del colectivo Cambalache y soy editora de la revista feminista La Madeja. Como tantas otras, he escrito muchas páginas en bonitos cuadernos que amontono en mi casa y solo algunas veces me atrevo a publicar. Además de en La Madeja, podéis encontrar algunos de mis textos en la revista digital Amanece Metrópolis, en la que escribo desde mi experiencia maternando. Hola Irene, bienvenida. Hola. Gracias. También está aquí Patricia Manrique Fernández. Ella dice, soy investigadora independiente, me licencié en filosofía y me especialicé en pensamiento contemporáneo. Como activista me considero una trabajadora de lo común, del feminismo al antirracismo, pasando por el ecologismo o la economía social. Actualmente realizo una investigación doctoral sobre la noción de lo común en el pensamiento filosófico contemporáneo. Soy profesora en la UNATE, la Universidad de Adultes Mayores, y escribo en diversos medios como el diario.es o el salto. Recientemente he publicado el libro Lo común sentir, sentido como sentido común, en la vorágine 2020. Y he, pro, y he prologado Feminismos a la Contra, de la vorágine 2019. Una interesante recopilación de feminismos anticoloniales. Hola Patricia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Y por último también estamos con Clarines Guerrero García. Nací en Pasto, en el sur andino de Colombia. Me aproximo a los 70 años y en medio de todos estos tiempos revueltos, que de distinta manera han estado a lo largo de mi vida, He comprobado que el sentimiento y el pensamiento de la libertad desde la ética de la solidaridad han sido mis aliados. Para que pueda decir, parafraseando a Pablo Neruda, confieso que he vivido. Es, es mucho más larga la presentación de Clara Inés y muy, muy bonita, pero he elegido estos trozos. Ella dice también, he escrito desde que me acuerdo, en papeles sueltos, en cuadernos, en servilletas, en máquinas de escribir y en ordenadores. Escribo en relación a las memorias, a los recuerdos, a los olvidos. Incursiono en distintas modalidades de la escritura y es muy poco lo que he publicado. Mi trabajo con la memoria simbólica me ha llevado a ser lectora de espejos simbólicos y a realizar talleres y laboratorios de herramientas para la creación y la sanación. Asesoro tesis, creaciones y trabajos por derechos humanos, por derechos de las mujeres. Tengo el sentimiento y el pensamiento ácrata con tendencia feminista. Vivo en Bogotá, Colombia. Hola, Clarines. Bienvenida. Ah, gracias. Pues muchas gracias a las cuatro por estar aquí. Eh, me emociona mucho esta conversación con, con vosotras en torno al libro, con Jugar el amor. Y nada, eh, un poco me, me gustaría conversar en primer lugar en torno a cómo ha sido para vosotras la invitación a participar en este libro, ¿no? a escribir en este libro. ¿no? Un poco a mí me movía en este libro invitar a, a personas que tuvieran como dos, dos características, digamos, ¿no? Una era que fuera gente interesada en este repensar el amor y las relaciones, en cualquiera de sus formas, 
y otra que le motivara a escribir, ¿no? O sea, mi, mi intención no era invitar nada más a gente que se considera bajo la etiqueta de soy escritora, sino me, me bastaba con gente que, que estáis motivadas con la escritura, ¿no? O que es importante en vuestra vida de alguna manera la escritura, ¿no? Y me gustaría que conversáramos un poco en, en torno a esto, ¿no? ¿Por qué, por qué decidisteis eh, responder a esta invitación que yo os hago? Eh, ¿Y qué, qué significa la escritura por, para vosotras, no? ¿Por qué, ¿Por qué es una manera de expresaros o algo que os motiva o algo que os alimenta? Entonces, no, no sé si alguien quiere romper el hielo con esta pregunta. Eh, si queréis, bueno, se me ocurre que por el orden, no sé, como me has presentado la primera, yo... Vale. Pero no lo sé, Ay. por, por romper. No lo sé. Eh, yo... Bueno, a mí lo que, eh, lo que me gusta mucho es una cosa que tú dices en el libro y es que este libro está hecho a partir de las relaciones, ¿no? que de alguna forma es, es, eh, ya había una red previa, eh, visible o invisible, y, y, se, y se plasma aquí a la hora de, de invitar a toda la gente. ¿no? Entonces yo, bueno, coincide que varias de las personas que están en el libro, incluida tú, empezando por ti, pues eh, teníamos ya una relación hecha a partir de talleres que tú habías venido a dar a la tetera. Y para mí fue muy importante porque, porque era como una continuación de reflexiones que habíamos tenido tú y yo y con otras, y con otras mujeres. Y si sí, es a través de la escritura, pues me motivaba mucho más, porque en ese momento estaba intentando darle un impulso también a, a escribir más que, que lo que venía haciendo. Y, y me sirvió para desatascar también, de hecho, no sé si te lo he dicho, pero tu texto me, me desatascó y me permitió luego seguir escribiendo más cosas. Fue como un, un impulso nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis motivaciones. Gracias. Vale, pues, entonces sigo el orden que te decía Sonia. La invitación para mí fue inesperada y, y todo un regalo. Nos conocíamos también, pues, de que hubieras venido, Laura, a Cambalache a, a dar talleres, justo cuando mi bebé... Era enero, eh, mi bebé tenía un mes eh, si llegaba o un mes recién cumplido y cuando recibí la invitación pues era ese verano que estaba de vacaciones en una casa en un pueblito muy centrada claro en, en la crianza y aunque sí que estaba escribiendo algo no pero mmm, bueno como decías en la presentación solo he publicado en revistas sea en formato mmm, papel o, o digital así que participar en un libro era una gran ilusión y, y es, yo no sabía bien con quién iba a participar, pero claro, al tenerte ahí de, de enlace, no sé, mmm, habíamos conectado tanto, ¿no? Yo había sentido eso cuando, cuando nos habíamos conocido, habíamos, habíamos coincidido también luego en, en Valladolid, en mi ciudad de, de origen, en una comida, entonces fue como todo un reto porque además yo estaba en un momento eso muy concreto, que es donde está escrito el texto, que era el, de, el del posparto, ¿no? Entonces también te había dicho, uff, mmm, sí, me apetece mucho, pero yo ahora solo puedo pensar en el amor desde este lugar. Me sentía totalmente incapaz de, de salir de ahí, ¿no? Y también fue, eh, ahora lo veo como, como con mucha más distancia, ¿no? Pero entonces, que te lo decía así tú tuve antes de... No sé si será un buen lugar para un libro que quiere pensar el amor. Ahora lo veo mucho más claro que, que sí, que es interesante, que por qué no, ¿no? Pero sí fue también bonito que me dieras esa libertad de probar, a ver si era un lugar que no solo que me dijera a mí y a otras en una experiencia simi similar, ¿no? Sino que dice a, a otras personas que, que no han pasado por un posparto o, o que no están en la crianza o o que la pasaron hace mucho tiempo, ¿no? Creo que también es, es chulo ese juego. Así que, muchas gracias. Bueno, pues me, me toca, <ríe> por el orden que se ha establecido. Bueno, pues para mí la invitación, Laura, sí fue un, un regalo también, estoy con, con Irene, y un regalo y además eh, porque es, era pensar un tema, eh, bueno, para mí pensar y escribir es lo mismo. O sea, hay quien considera que que se piensa y luego se traduce a escritura, en mi caso es que pienso escribiendo, es, es la manera, me cuesta de hecho pensar oralmente, por ejemplo, entonces la escritura es el, el espacio perfecto, he escrito toda la vida y es donde pienso mejor. Y, y eso me parecía un regalo y un reto 
el pensar y escribir el amor, que para mí es un tema eh, esencial, que nunca estará lo suficientemente tratado, y bueno, es un motor social, es un, porque eh, creo que en el libro lo que se ha plasmado y cabía esperar que se plasmara es que el amor no es solo el amor en las relaciones, sino en las relaciones eh, de lo que se denomina pareja, sino en un sentido muy amplio, de muchas formas de amor, y no solo a personas, pues a objetos, pasiones, eh, animales, pues pensar eso me parece que, que es un reto que siempre está ahí, que siempre es interesante. Y luego, en cuanto a la experiencia de escribir colectivamente, a diferencia de otras compañeras que os conocíais o que habéis He tenido una experiencia, eh, digamos, colectiva. Eh, para mí la experiencia ha sido más escribir en común. Y explico que, que para mí lo común, que es la esencia de, del existir humano, es, eh, es básicamente comparecer unas al lado de otras, eh, de estar a la vez, ¿no? Y eso ha sido un poco el libro, el estar a la vez con otras escrituras que luego eh, ha sido maravilloso mmm, ver lo que, lo que surge de, de la experiencia conjunta. Pero eso para mí no ha sido tanto una escritura colectiva como una escritura en común. Y, y, y bueno, me ha parecido que ha el resultado, me encanta. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. A mí me hizo mucha ilusión. Realmente cuando Laura me dijo, sentí que, ¡ay, qué bueno poder hablar sobre el amor desde distintas perspectivas y parada en distintos lugares! Y eso era un poco la, 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 idea, la idea que tenía en torno a, a la propuesta que tú nos hacías. Y me pareció, yo tampoco sentí en el colectivo, estoy de acuerdo contigo, Patricia, sino que yo sentía que era un, un, como, como armar un rompecabezas, donde desde distintas posiciones y desde distintas maneras de ver el mundo podíamos hablar y desde distintas ed edades. Creo que yo soy como la tatarabuela de todas, pero pues era, era desde distintas edades. Y me parecía maravilloso. Porque a mí la pregunta sobre el amor ha sido una pregunta que le he tenido desde, que, desde, desde muy joven. Y sobre todo del amor, no, no, en, no, no en esa perspectiva de los amores comprimidos o de los amores normatizados, sino el amor como una expresión del ser humano del, y, y como una manera vital de existir. Entonces, el, que, el, el, el poder hacer este proyecto me pareció maravilloso y me sentí muy contenta de hacerlo y lo hice con mucho gusto. Además, incursioné en algo que no había hecho, que eran monólogos para teatro. Yo había hecho monólogos para obras de teatro, pero no específicamente el monólogo así. Y eso me gustó mucho. Qué bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que esto último que, que apuntáis, tanto Patricia como Clara, me, me parece muy interesante, porque es verdad que yo a veces lo nombro como un libro colectivo, pero realmente exacto, ¿no? No, no, me gusta esta expresión, como la has nombrado, Patricia, de, de en común, ¿no? O sea, como esta cosa de, o, o como, como decía Clara, armar un rompecabezas, o sea, realmente no, no nos hemos sentado a, a ver de qué íbamos a hablar cada quien, ¿no? No era un grupo de, de gente que hemos dicho, a ver, ¿no? Vamos a ver de qué escribimos, sino que más bien era una invitación recibida desde mí, ¿no? Y, y que cada quien, es verdad, uniéndolo con lo que dice Irene, habéis escrito de, desde la total libertad, ¿no? O sea, eso para mí sí que era súper importante, era dar una libertad en cuanto al contenido, ¿no? Que era un poco lo que decía Irene, sobre si tenía cabida o no que el contenido tuviera que ver con, con su vivencia del amor en ese momento, ¿no? Como que ella lo dice además muy bien en el texto, que es lo que tiene en este momento, ¿no? En este momento tiene, lo que tiene es hablar de, de su amor relacionado con con la maternidad, con la crianza y también con la forma. Para mí era muy importante pues, eh, dar esa libertad de decir pues yo quiero hacer un monólogo de teatro, como, como fue el caso de Clara Inés, o también tiene cabida la poesía o tiene cabida otras formas. ¿no? Para mí era súper importante y creo que el libro lo refleja muy bien. No, no sé cómo, cómo lo habéis visto vosotras ahora ya al leerlo todo, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis visto vosotras esa mezcla de, de, de tonos? De, ¿no? Porque es muy variado el libro, es muy diferente cada texto. Pues a mí me pareció eso, me pareció de lo más interesante, maravilloso del libro. En la medida que es una expresión de libertad, porque cada una, cada de las personas, cada una de las personas que se expresa en el libro, se nota que está escrito con libertad, no está pensando en qué tengo que decir o qué tengo que hacer, porque muchas veces... Escribiendo textos, eso no suele pasar, o no lo piden, o, nos, o lo hacemos, o, 
pero eso era una expresión de libertad. El libro en sí mismo era una convocación al amor libre o al amor en libertad. Y eso me pareció que era precioso y lo percibí en todo. Y en, en, todo en todo el tejido completo, conjugar el amor desde la libertad. Realmente esa es la sensación que yo tengo con el libro. Qué bueno. A mí me ha parecido pues, que al no eh, formar eso en colectivo, no, no tener que... Sin querer, cuando trabajamos en colectivo, tenemos siempre la tentación como de buscar el consenso en vez de gestionar el disenso que sería el ideal, ¿no? Tenemos eso, mucha tendencia y desde la absoluta libertad, creo que lo que, lo que ha quedado, a mí la sensación que me da, es que ha quedado como con mucha sintonía, muchas texturas diferentes, pero, pero con, con una especial sintonía. Me llama la atención que, eso sin haber hablado previamente, pues creo que todos los planteamientos esbozan, eh, o sea, dan la sensación de, de, de otra, se respira de otra manera el amor, se palpa de otra manera el amor, se, huele otras, se tocan otras texturas. Me parece que, pues eso, que muestra que hay otras maneras de, de vivir el amor y que tenemos mucho futuro por construir al respecto. Uh, a mí lo que me ha encantado es, es como, como abrir al final una cajita de sorpresas, ¿no? o sea, de, de haber formado parte de un proceso en el que tú no sabías nada más que nombres ¿no? de las personas que estaban ahí y luego darme cuenta también de la importancia del, de lo que es el trabajo de edición, ¿no? de edición en el sentido de, que, de, de confianza, ¿no? de decir, fíjate, era verdad que, que Laura había elegido determinadas personas por algo y que estas personas han hecho unos textos que ella ha ido leyendo y, y han cuadrado y tenían que cuadrar. ¿no? Y, y mi sensación incluso leyéndolos ha sido la, la de como si hubiera un diálogo a veces entre unos textos y otros, ¿no? sin ni siquiera conocernos. A mí me han resonado un montón de cosas escritas por, por otras compañeras y decir, vaya, es que yo estaba pensando eso en, en, en ese momento, lo he dicho con otras palabras, pero hemos coincidido muchas en... Claro, no es porque sí, ¿no? Imagino que somos gente que llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto y hemos llegado a conclusiones parecidas, ¿no? Y me ha gustado mucho ver eso, pero verlo a posteriori, ¿no? No, no haber quedado de acuerdo, no haber... Porque es verdad, es una manera diferente de trabajar a lo que para mí hasta ahora ha sido hacer algo en común. Y, y, y otra cosa que quería decir también, que, que yo sentí mucho con la llamada tuya de hacer algo en colectivo, es el hecho de que yo empecé a hacerlo en primera persona y se me fue apareciendo una voz eh, colectiva, ¿no? o sea, una voz en eh, una primera persona del plural. Entonces, mi texto está escrito desde nosotras, ¿no? somos nosotras las que hablamos y es porque ya esa primera llamada ya me hizo no, no querer escucharme yo, era como que estaba ya aburrida en ese momento de, no, yo no, no quiero decir nada porque lo que yo pueda decir es una, es un, es una conversación realmente, o sea, estos son años de conversaciones entre nosotras en talleres, libros, lecturas, eh, cervezas con amigas, la tetera, bueno, un, montón de, un montón de cosas. Entonces, tenía la necesidad ya de que mi propio texto fuera, fuera común, ¿no? fuera colectivo, fuera nosotras, no, no era yo. Y, y al principio me daba un poco de miedo que, que esto pareciera como que yo me, me hacía con la voz de otras. ¿no? Es decir, ¿desde dónde voy a empezar yo a hablar de como nosotras? Como si yo supiera lo que estáis pensando todas, ¿no? Pero me di cuenta de que no, eh, ese nosotras no era hacerme con la voz de otras, sino apoyarme en ellas. ¿no? Era más bien un, un nosotras de escribo como cogidita de la mano ahí de, del resto ¿no? de vosotras, que, porque sois mis interlocutoras en, en todo este tiempo. Y necesitaba meter esas voces ahí, esas conversaciones, esos audios ahí como he podido, esos registros distintos con personas reales que, que existen, todas son... A veces el nombre no es el que es, pero, pero son conversaciones reales, diarios reales, eh, en fin, que de alguna forma necesitaba que, que fuera colectivo también el propio texto. Pues, bueno, yo con la experiencia de editar la revista Feminista La Madeja, tenía la experiencia, la experiencia desde el lado de la edición, también pues, de lanzar sobre un tema, eh, abrir la convocatoria a personas concretas, porque las invitábamos, ¿no? a veces más cercanas, a veces menos, y también a jugar con los lenguajes. Claro que esta vez me tocaba estar al otro lado y no tener ni idea de lo que se estaba elaborando, ¿no? entonces también era un lugar nuevo para mí. Sí que sentí totalmente esa, esa libertad, como hablábamos, 
Y sí que, si he llegado hasta ahí, sí que es fruto de, de haber probado a través de la revista, y ahí es donde Laura entonces me conoce también, cómo necesitamos encontrar una voz. Yo vengo de un colectivo en el que desde el principio casi tenemos una editorial y hubiera sido fácil hacer cosas y sin embargo hace ya mucho tiempo pues nos habíamos dado cuenta de que las mujeres del colectivo no, no éramos capaces de escribir y, y darnos cuenta de que no era algo que nos pasara individualmente eh, porque teníamos algún problema, sino pues como pasa tantas veces en esto de los feminismos, ver que, que no nos dábamos, el, no nos reconocíamos eh, la autoridad para escribir. Y también fuimos dándole vueltas a... A, a esa cuestión que también podía estar relacionada con el lenguaje. En unos movimientos sociales que privilegiaban el ensayo, pues ver que si abríamos en, eh, nos abríamos a otros lenguajes y nos, y nos atrevíamos a jugar, ¿no? a jugar por encontrar nuestras voces que van cambiando a lo largo del tiempo, pero que no tenían que encuadrarse en, en algo, ni siquiera en esto es un ensayo, esto es un poema. ¿no? Entonces, eh, el libro ha sido como seguir en esa línea que a mí me parece que funciona muy bien por cómo te sientes escribiendo, pero luego cómo recibes, ¿no? Que va a haber textos, o sea, quien recibe el libro puede que conozca a alguien, a otra gente no, pero esa, esa, ahí yo sí que veo una sintonía y luego los matices, ¿no? Que también son importantes y cada vez parece que o estamos viviendo en un tiempo en el que los feminismos nos ponemos, nos posicionamos muy duramente en un lugar o en otro y, y no profundizamos a hablar de, de los matices y... Y creo que el libro aporta eso, ¿no? El decir, bueno, pues descubro a gente que no conocía, de esta me puedo esperar que va a decir, pero esta otra no. Y además me lo dice de diferentes maneras. Si no me llega un texto, me va a llegar otro, ¿no? Y yo creo que eso es también interesante de cuando jugamos con el lenguaje. A mí cada vez me, me interesa más eso porque creo que abre la puerta a que escribamos más, ¿no? Y también ahí... Eh, lo relaciono con eso que decías de invitar a gente que no seamos escritora, pero que sí nos mueve es el, el escribir, ¿no? Y, y creo que habría otra... O sea, que hay mucha gente que, que eso nos mueve, ¿no? Pero que no nos hemos atrevido, a lo mejor, por eso, por no encontrar en qué sitio nos dan esa libertad para escribir y desde una voz que sí que sintamos propia y que no sea ese agradar o hacer lo que esperan que, que haga, ¿no? Entonces, yo creo que el libro sí que se nota lo que creo que lo decías Clara tú, ¿no? que sé que, que, todo, que todos los textos reflejan que, que están escritos realmente desde ahí y, y no, no están encorsetados ¿no? eso me ha gustado mucho Qué bien, qué bien, la verdad que, que sí que, o sea, me alegro de escuchar que, que, que me imaginaba ¿no? que, que todo esto estaba ahí, pero me alegro mucho de escuchar o lo decir así tan claramente porque, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras, pero durante el proceso sí que te entra a veces, no sé si a ti como editora a veces también de la revista Irene te pasaba, pero como esta duda de, ay, todo esto, esto va a tener sentido, ¿no? Porque, claro, para mí era maravilloso esa libertad y ese dejar, pero luego, o sea, porque no estaba, en verdad no estaba pensando mucho en, 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 nada, en nadie más, o sea, no estaba pensando luego en cómo sería eso recibido, ¿sabes? Simplemente estaba pensando en en lo que yo quería, ¿no? En el deseo y en, y en lo que quería construir con vosotras, ¿no? No me estaba imaginando, por ejemplo, eso luego en qué se fuera a clasificar este libro, ¿no? Oye, que estamos mezclando la poesía, el ensayo, o sea, no estaba yendo más allá de qué pasaría cuando se publicara y entonces yo creo que eso da mucha libertad, ¿no? Porque solo estaba pensando en lo que me parecía. Pero sí que había momentos de un poco vértigo, ¿no? De, oye, todo esto tiene sentido, ¿no? Para mí lo tiene, espero que lo tenga para, para las demás personas. Entonces me alegro de que, de que sí, de que para vosotras una vez ya habéis visto todo el libro también, también tenga, tenga sentido, ¿no? No sé si queréis añadir algo o algo. Bueno, yo en mi experiencia sí da, da vértigo. Yo creo que en, en este caso creo que sí que conocías a, a todo el mundo, ¿no? O sea, que la invitación, lo que decía Sonia, que que también viene de la, de la relación y que aunque el libro sea es una escritura en común y no realmente colectiva, con algunas de las personas sí que habías tenido espacios colectivos y, y sabías que podía haber de sintonía y luego que ahí ya mmm, tendrías que contestar tú lo que supieras más o menos de, de la escritura. A mí en la madeja cuando más me costaba era cuando mmm, invitábamos a algunas personas que una de las cosas que siempre queríamos hacer era invitar a alguien que tuviera ganas de escribir pero que no se atreviera, ¿no? Entonces, en, 
no a alguien que fuera experta en el tema. Pero en ese camino de atreverse, porque eso era el camino que habíamos recorrido nosotras, entonces nos gustaba que otras más se sumaran, pues no sabes si va a ser capaz de romper con, a lo mejor, un lenguaje de tesis ¿no? o de trabajo de investigación. En algunos casos pasaba y en otros no. Eh, entonces, bueno, siempre tienes el desde los plazos, <ríe> esa es la gran preocupación, y, y luego, pues, cómo va a quedar el texto. Luego siempre va a haber unos que te gustan más o menos, pero a mí lo que me pasaba que supongo que a ti también te acabará pasando, es que yo a veces en las presentaciones decía esto es como un disco, que primero te gusta mucho una canción y al cabo de escucharlo te va gustando más otra, ¿no? Y, o sea, que va cambiando porque los textos también te van diciendo cosas diferentes según los vas leyendo en momentos diferentes. Entonces eso también eh, es chulo. Pero sí, tú también creo que, es, no sé si lo contaste ya en la otra conversación, pero a, o, o fuera, o de récord, pero... A, que contar la labor de la edición también es chula, sí, de, de un libro. Y, y difícil también, la parte que es difícil. Sí, eso la verdad que hablamos en la primera conversación. Hay un poco mi... Yo estuve hablando un poco de eso, ¿no? De cómo había sido la idea del libro, de, bueno, cómo había sido para mí justo todo lo que dices, ¿no? El proceso de edición, los tiempos, el acompañamiento, o sea que... Eh, ya, ya lo veréis. Sí, 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 ya lo veréis, ya lo veréis. Qué bien, bueno, pues... Eh, muy bien, ahora me gustaría un poco, o sea, que tenía un poco idea de que hablaréis cada uno un poco de vuestro texto. De, sobre todo me interesaba en relación a qué, qué es importante para vosotras en cuanto al amor y las relaciones, ¿no? Por, por acotarlo al tema del que, iba, del que va el libro, ¿no? Eh, eh, y que está reflejado en vuestro texto de alguna manera, ¿no? ¿Qué es eso importante para vosotras que habéis reflejado en este momento? Porque claro, también es lo que decís en los textos... Eh, estáis hablando a lo mejor de momentos vitales muy concretos o de experiencias o de situaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que era importante para vosotras que, que está ahí reflejado en, vu en vuestro texto, ¿no? Y antes de que, de que cada una compartáis, sí que me gustaría leer eh, un trozo de, de vuestros textos, ¿no? Un, un párrafo de cada uno de vuestros textos. Entonces, si os parece bien, leo el de una y contesta, ¿os parece? Entonces, eh, vamos a empezar... Por, voy a empezar por el orden que están en el libro, ¿vale? Por, por hacerlo de esa manera. Entonces voy a empezar por el de Sonia, que es un texto que se titula Asamblea. Vale. Dice, nos preguntáis si hemos llegado a alguna conclusión, si estamos ya libres de los mandatos del amor romántico y del género. Contestamos que esta es la historia de una deconstrucción, de un derribo, de, de un derribo controlado. Fuimos edificadas con planos que no elegimos, en terrenos inseguros mil veces destrozados y sin cimientos que merecieran ese nombre. Colocamos en, ocas en ocasiones bombas que nos hirieron en su detonación y fueron necesarias. También lo fue la espera, la paciencia, el trenzado artesanal de los vínculos buenos. Podríamos vivir resentidas, claro, de que tanta configuración miedosa no nos haya permitido conocer antes la verdad de que el sistema nos haya impedido encontrarnos antes entre nosotras y poner en valor lo que el amor de verdad significa. Pero preferimos sonreír. Pues nos puedes contar, Sonia, un poquito así qué has querido reflejar, aunque ya nos has contado algo sobre esa voz colectiva, pero más en relación al amor y, y las relaciones. Pues eh, yo ahora, bueno, estos días pensando un poco en... Un poco dándole una vuelta al, al texto otra vez, eh, he visto muy claro que, que el texto que yo escribí es un texto sobre todo de reconciliación, ¿no? de reconciliación con, conmigo y con nosotras eh, después de una época de, de machacarnos mucho. O sea, con esto para mí es que eh, yo lo escribí en un momento muy importante, después de bastantes años de, de mucha, eh, mucho querer romper, vaciar, o sea, coger lo mismo que hemos hecho con el género, bueno, en el momento te metes en el feminismo siempre pasa, eh, pues con el amor romántico, ¿no? Eh, me di cuenta de que llevábamos muchos años de construyendo, destruyendo, vaciando, vaciando los mandatos, no queremos esto, no queremos lo otro, no queremos los celos, no queremos la posesión, no queremos la dependencia, no queremos la toxicidad, no queremos ese montón de, de cosas que no, no queremos de... de del amor romántico o de cómo nos lo han enseñado, lo de los planos estos que, de los que venimos eh, construidas, que es lo que has dicho, pero yo llegué a un punto en el que me cansé también de eso, ¿no? de, de decir, vale, estamos rompiendo cosas necesarias, pero ¿qué pasa con, con construir? ¿no? 
O sea, eh, destruimos, pero no, no sé de des, desde dónde vamos a poder construir cosas bonitas y, y relaciones buenas, porque nos vamos a seguir relacionando. Somos seres sociales, somos interdependientes y, y esto no consiste en, en ir poniendo bombas y ya está. ¿no? Entonces, para mí, eh, el, el sentido del, de lo que yo quería decir ahí del amor es vale. Venimos constituidas por todos estos mandatos que nos han hecho mucho daño, nos han hecho tener eh, pues una vida amorosa normalmente bastante, bastante desastrosa, pero no basta solo con, con querer romper las expectativas, las proyecciones las, eh, y querer quitarte este sujeto romántico que tienes dentro, sino eh, tenemos que tratarnos también con, con más cariño, asumir, que lo digo un poco al final del texto, ¿no? de que quizá todo consistía en... en un poco como tratarnos, eh, acariciar lo vulnerable, es un poco eso, ¿no? No querer ser tampoco superheroínas de repente del, de la deconstrucción del amor, del amor romántico porque estamos poniendo los cuerpos, también estamos, eh, nos estamos haciendo daño muchas veces con experimentaciones de, de todo tipo por querer probar otras, otros modelos de pareja, hemos machacado mucho la pareja queriendo probar otros modelos también, algunas, nos hemos hecho daño también. Entonces era un momento de parar. Mi texto lo que quiere es parar y decir, mira, todo esto es lo que venimos hablando este tiempo, vale. Eh, muy mal todo, muy, muy catastrófico el, el mandato, pero ¿desde dónde, desde dónde construimos? ¿no? Y, y por eso la imagen de la, de la, de la vieja hambre, bueno, también en, el, en, el, en mi texto se, se refleja lo, lo, que, mmm, bueno, lo, lo colectivo femenino, que para mí se, se viene representando como en tres ejes, que serían la tetera, que es física, ¿no? es la, es la, que, la comuna de viejas, que es un proyecto abstracto que tenemos, que tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero es solo del vieja hambre que hablo en el, en el texto. El texto está escrito un poco como desde el futuro, las viejas ya tiradas en el césped, diciendo, fíjate, que tampoco era para, para tanto. ¿no? O sea, el, por culpa de, de haber luchado tanto contra esto, nos hemos perdido darnos cuenta que el amor es esto también, ¿no? estar nosotros aquí tiradas en el, en el césped y no solo coger el pico y la pala y, y machacar al amor, ¿no? Y luego el tema de la bandada de pájaras, que también es como una, un proyecto que, bueno, una idea de, de mujeres escribiendo y tal. Bueno, digamos que, que está todo ahí metido, todas esas conversaciones, pero sobre todo desde la reconciliación, desde el, como dice una amiga, darnos pomadita, ¿no? Ella siempre dice, vale, eh, vamos a darnos vamos a darnos un poquito más de, de, de pomadita, vamos a tratarnos bien. Hay una frase ahí que lo dice una, que es en, en mi texto, que es, eh, Sonia, ahí sí dejas ya de construirte y empiezas a sacarte brillo, ¿no? que es un poco eso. De, de, vale, sí, vamos a romper todo, pero, pero tampoco estamos en hacer algo, que, que, no sea, que no seamos solo sujetos del miedo ¿no? y, de, y, de, y, de la, y de los mandatos horribles. ¿no? Vamos, a, vamos a ver qué construimos con esto. Y me vino muy bien escribirlo en ese momento, fue muy terapéutico para mí, porque me di cuenta de, del punto en el que estaba realmente, un poco cansada ya de, de eso, ¿no? cansada de, de, de romper. Y realmente me, me gustó mucho, bueno, en el texto de Patricia también podemos ahí como dialogar un poco de, con esto, el, el tema de releer. Yo leí hace como 10 años a, a, bueno, a Alain Badiou el, el tema de, del amor de dos o el amor de uno, ¿no? desde el uno. Y yo recuerdo que haber leído aquello... Y dije, vale, pero a lo mejor dos no es el número, ¿no? Entonces, tirarme luego unos años experimentando, experimentando de otra forma, queriendo ampliar, haciendo amores como más extensos, redes más, más extendidas de amor. Y de repente ahora al volver a tu texto y releer eh, aquello, me ha gustado, porque de, de esto te digo hace como, de, como diez años, ¿no? Y, y volver otra vez a leer aquello era, vaya, eh, me está gustando como después de haber machacado todo este tiempo, el, el, no solo el uno, sino el dos, quizá a lo mejor sí que se puede hacer un dos bonito, ¿no? Pues bueno, me, me coloqué un poco ahí, me recordó cómo, cómo ha sido como cerrar un poco el, el círculo también, ¿no? Y no, no, no machacar porque sí el, los vínculos de, de a dos en el momento dado que, que yo durante mucho tiempo los he, los he cuestionado mucho, ¿no? Y bueno, va por ahí, pero bueno, eh, con esto no quiero decir que, que la reflexión haya acabado, porque ahí sí, bueno, <risa> esto es <risa> lo del amor, pero, pero bueno, fue, ha sido para mí este texto como una parada en el camino, ¿no? Para reflexionar y reconciliarme con lo que somos y con lo que tenemos. Qué bien, muchas gracias. 
Eh, yo ahora, o sea, que os invito también a las otras si queréis hacer algún comentario sobre el texto de Sonia o algo sobre lo que ha dicho, ¿no? O sea, que podemos generar esta conversación. A mí me, me gusta mucho de tu texto, Sonia, sí, eso, cómo vas hilando como muchos temas, ¿no? O sea, temas por decirlo de alguna manera, porque no sé ahora qué palabra usar, pero como muchas cosas importantes, ¿no? O sea, para mí tu texto habla de muchas cosas, como decías, que salen en los demás textos, ¿no? Habla de la libertad, habla de la sexualidad, habla de muchas cosas, ¿no? O sea, como del erotismo, me refiero, o sea, habla de, de, de lo colectivo, habla también eso de los mitos, o sea, no sé, es como que englobara muchísimas reflexiones importantes para mí también, ¿no? En cuanto a, a las relaciones. Y eso me encanta. Y luego me encanta esa voz colectiva que tú has usado, esa voz plural, ¿no? Eh, y porque, vamos, me, me remite mucho a lo, algo que... O sea, a, para mí eso tenía mucho que ver con el sentido que, que yo quería que este libro tuviera, ¿no? Entonces es como súper bonito para mí, ¿no? Cuando, cuando recibí tu texto eso fue como muy chulo, ¿no? Decir, ah, qué guay, qué bien refleja lo que, lo que yo estaba pensando sobre este libro, ¿no? Bueno, de hecho estás en el texto también. <risa> Ahí de, reflexionamos con Laura sobre la libertad y luego cuando pide el texto tuyo sobre la libertad digo, claro, que está. qué guay. Estás ahí, sí. Bueno, de las muchas cosas que me ha gustado el texto de Sonia, que es verdad que es como que recoge un montón de cosas de una manera muy sutil porque tiene el, como el toque de la pincelada que te hace pensar más, ¿no? Que dice, hay un momento en que dice, yo quiero hablar de las grietas, de las contradicciones, de los derrumbes, de los aludes que, provocam que provocamos solo con existir. Y pues es que el amor, y esto mmm, que voy a decir, se toca con algo que dice, eh, que se entiende también en el amor romántico, pero es que claro, todo lo que dice el amor romántico no lo vamos a poder tirar, porque es que eh, hay cosas que no nos queda más remedio que rescatar porque forman parte como de la parte más esencial, ¿no? Y una de las cosas que dice es que el amor pues es mucho contradicción, derrumbe, alud y todo lo que queramos y creo que ahora que estamos de vuelta, eh, que estamos un poco de vuelta porque hemos racionalizado mmm, desde los feminismos, hemos querido racionalizar mucho el amor y hemos llegado incluso a construir a veces amores contractuales, que por cierto esto también habla Badiou, que yo le cito y que le ha citado también eh, Sonia, que, que construimos amores tan contractuales, tan eh, precisos, con todo tan medido, que al final, mmm, primero, mmm, no, dan, no, se, no dejamos espacio a la libertad ni a poder ser y segundo estamos cayendo a veces hemos caído en tópicos neoliberales en, en una, un modelo de amor muy individualista contractual de eh, solo si me dan solo si consigo si consigo lo que quiero en fin entonces me parece que no es lo mismo hace 100 años o hace 20 que eh, dijéramos yo quiero hablar de las grietas de las contradicciones de los derrumbes que ahora ahora creo que lo podemos decir porque ya hemos cuestionado eh, esa idea del amor como caos primigenio que todo la arrastra, que, que nos arrastraba era básicamente a nosotras, pero a lo mejor, después de haber hecho eso, ahora podemos concedernos pues, un poco de caos primigenio y un poco menos de relación contractual. Y esta es una de las muchas cosas que así, con una, con tres líneas, ya no me gustaría a mí, con tres líneas, boom, ahí pues te ha quedado muy bien planteado. Enhorabuena, Sonia. Gracias. 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 Sí, me, me parece importantísimo lo de las contradicciones. O sea, sí. También hablo, hablándolo con Laura en algún taller, ¿no? también la, 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 el mito este de, lo, de la coherencia, ¿no? o sea, el que hemos querido ser lineales totalmente y, y muy racionales ¿no? y, y mantener lo que veníamos pensando desde hace años hasta el final y no, somos seres cambiantes, somos, tenemos que dejarle un espacio a la... porque la emoción es así, porque la, el, el amor es muchas cosas, pero también es emoción. Y... Y bueno, por ahí vamos. Sí. Quería decir, Clara. Creo. Sí, sí, la de Sí, yo quería decir que hay algo que me gusta mucho. Yo todavía no he leído completamente porque como es por internet, yeah. yo no puedo leer por internet mucho y además estuve, acabo de salir de un COVID, bueno. Entonces no he tenido como mucho para leerlo todo, pero por los pedazos y por lo que estamos hablando ahora. A mí una cosa que me encanta de tu texto es que es, 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 es todo el ser humano en su visceralidad, en sus contradicciones, en sus miedos, en sus alegrías, en sus placeres, en, su, en sus no placeres, y eso nos da una dimensión de lo humano, el ser humano, tan bella, porque es que el amor es todo eso, ¿sí? el amor está en muchas partes y según la época, es decir, cuando yo era adolescente, el amor romántico era lo mejor y a mí me parecía un bodrio, por ejemplo, 
y eso era como, lo, como la ilusión de mis compañeras del colegio, y yo decía, pero ¿por qué eso? Fíjate que después, 30, 40 años después, lo vengo a ver en textos de otra manera, pero mm. eso que tú estás planteando, yo creo que es el ser humano y que eso es vigente aquí o hace mil años atrás, porque es la, la esencia humana ahí, no sé si ahora se utiliza la palabra esencia humana, yo a veces soy un poco desactualizada, pero es ahí, y eso me parece encantador, eso me parece que es como que me, me, me resuena profundamente. Gracias. Qué bueno. A mí me han entrado muchas ganas de, de, de escuchar todo el texto que lo leyera Sonia, claro, que no es el, que, que no nos cabe, pero claro, hay, hay frases del, del texto que son súper poéticas, ¿no? Entonces oírlas y cuando la voz es en oral, cómo te resuena sí. todavía más, o a mí me pasa, que depende qué textos, pues prefiero escucharlos, ¿no? Y cómo saborear. Y con lo poco que leía Laura y alguna frase que has hecho tú que estás en el texto tal cual, me digo, bueno, para otra vez, pero es cuando podamos movernos, <ríe> cuando pueda ir a Valencia, <ríe> a la tutera, le pediré, Sonia, yo quiero escuchar el texto leído, ¿no? A diferentes voces, ¿vale? <ríe> Como en lo colectivo, pero yo creo que, que es un texto muy chulo para ser escuchado, la verdad. Porque hay muchas cosas que cuentas que nos han pasado y nos han pasado en conversaciones, ¿no? Yo creo que recoge, a mí me gusta mucho como primer texto, porque, porque recoge gran parte de lo que es nuestra experiencia, ¿no? Haber hablado tantas veces y estar eh, a ver, cansada, mantener alguna cosa, otra vez decir no puedo con esto. A mí me resulta también como muy honesto, ¿no? Y valiente, pues. Es decir, lo que cuando nos, Laura nos planteabas también al principio, ¿no? Eh, lo de decir lo que no está dicho, ¿no? Pues yo creo que eso que el texto dice eso, ¿no? Porque se atreve eso a, a contar, como dices bien, hasta dónde has llegado, ¿no? Que ya seguirás y, y estaría bien también dentro de 20, 30 años a ver dónde, <ríe> cómo va, ¿no? Pero... Ahí sí que será la comuna de viejas, de verdad. <ríe> No, me encanta lo que dices porque es que precisamente hablaba el otro día con, con Laura que tenemos eh, pendiente una... A mí me pasa que después de escribirlo tengo muchísimas ganas de, de que lo lean otras, ¿no? Porque es como al recoger ahí esas voces de, de otras, quiero como devolvérselo ¿no? a ellas. Entonces hay un proyecto de... Me apetece muchísimo, pero cuando nos dejen reunirnos a más de dos personas, que ahora con, con esto no podemos, eh, de juntar a varias eh, de la tetera y que lo lean, ¿no? O sea, hacer como un, una lectura colectiva y que cada una lea un trozo, porque es como, a ver cómo, cómo funcionan esas voces, así, en esa, esa primera persona del plural, dándoselo a ellas, ¿no? Y si se hace y se graba, lo que sea, te lo, te lo envío. Sí, se te va a cumplir el deseo, Irene. No sabemos cuándo, pero se te va a cumplir. Sí, la verdad es que ahora que lo has nombrado, Irene, sí, ese texto, o sea, yo ahí sí que no tuve ninguna duda en que fuera el primero, precisamente porque me parecía eso, ¿no? Que esa voz colectiva era muy simbólica de, de lo que venía después, ¿no? Eh, si queréis, vamos, a, seguimos con, con el siguiente, ¿os parece? Para, y luego, si no, tenemos un rato al final para poder continuar y así. También por el orden, eh, vamos a seguir con Irene, el orden que está en el libro eh, de textos. Entonces voy a leer también un parrafito del texto de Irene, que se titula Repensando el amor una vez más desde una experiencia materna. Este párrafo que voy a leer se titula Soledad. Me descubro muchas veces sintiéndome sola, aunque quizá la palabra exacta no sea esa. Quizá sea más acertado decir que me siento incomprendida. ¿Cuántas horas de mi vida me habré pasado hablando de amor con mis amigas? De amor de pareja, por supuesto. O más bien de enamoramiento o de desamor, que el amor feliz y tranquilo no tiene historia. Ahora tengo un nuevo amor y me cuesta compartirlo, aunque no sea siempre ni feliz ni tranquilo. Precisamente de lo que me cuesta hablar es de sus recovecos, de sus capas profundas. No tengo referentes, no sé contármelo ni a mí misma. Y esa primera incomprensión, la propia, asusta pero es la del entorno la que duele. Vale. Pues si nos puedes contar, Irene, un poco sobre qué querías reflejar en tu texto o qué es importante para ti. Bueno, yo lo cuento un poco, ¿no? El, el, 
el embarazo y todo lo que vino después, pues eh, me sacudió mucho más de lo que esperaba, ¿no? Yo esperaba cambios, pero, pero no tantos. Y, y cambió, entre otras cosas, pues muchas de mis creencias mm, feministas, ¿no? Y eso hizo que de repente me quedara muy sola, ¿no? Las compañeras de los grupos feministas en las que estaba en ese momento, la madeja y luego un grupo de autodefensa, no estaban para nada ahí y, y yo sentía la necesidad de, de contar lo que me estaba pasando, de darme cuenta de que durante mucho tiempo pues no había sabido ver y seguramente no había sabido escuchar eh, lo que habían tratado de decir otras compañeras que se habían convertido en madres y seguramente se habían sentido muy solas y habían desaparecido de, de los colectivos, ¿no? Entonces, tenía muchas ganas de llamar la atención sobre eso, de, uff, yo he hecho esto, por favor, no lo hagáis, ¿no? De explicarlo, es como, he sido durante muchos años, yo no tenía, no pensé que fuera a ser madre, me apeteció ser madre, he sido madre a, a, a los 40, y durante eso muchos años era algo que yo no veía, me reía, hacía bromas, ¿no? Entonces, luego sentía como que tenía que, que compensar eso, ¿no? Y... Y, y hablar de, de lo que no me habían contado, de lo doloroso, lo ambivalente y lo solitario, pero también de, de lo rotundamente hermoso y, y de, de los aprendizajes. Y tal y como siempre había hecho, pues cuando me había enamorado, cuando había experimentado, cuando, ¿no? o sea, con amigas o con, en, y con amigas feministas dándole muchas vueltas. ¿no? Y de repente, eso al feminismo parecía que este amor no le interesaba tanto. Sí que es verdad que desde cuando lo escribí ahora han pasado justo dos años y hay un boom editorial, yo creo, de, de muchas mujeres feministas maternando, contando cosas, ¿no? Eh, desde, lo, desde los ensayos o lo diario, la poesía y también poniendo a las madres en la literatura en, en otros papeles que no sean con los mandatos de género que tanto habíamos eh, querido cargarnos ¿no? también en la maternidad. Entonces, por un lado estaba eso, por otro lado estaba, bueno, pues igual que cuando hicimos la madeja sobre amores, nos había parecido que, que las amistades, el lugar donde nos solemos colocar, era un lugar interesante para las relaciones de mmm, parejas o el número que deseemos, ¿no? porque solíamos darlas más, más libertad, más espacio, pues yo me propuse de aquellas preguntas y palabras que nos habías lanzado, escoger algunas y sin darle tampoco demasiadas vueltas, sino una escritura muy rápida, porque apenas tenía tiempo y muy desde el cuerpo, que era también ese es el momento, ahora no sería capaz, de, escribiría desde otro sitio, supongo, pues ver hacia dónde, hacia dónde me llevaban ¿no? y, y jugar a, me pongo, hablo mucho de, de mí de, como madre o ponerme en el lugar de la criatura y contar desde ahí, pero a la vez estoy hablando de... Eh, que yo lo veo claro, no sé si funciona para el resto, pero de relación de pareja o de relación de, de amistad potente y que me sirva, ¿no? El, ese acompañar, ese saber estar a la distancia adecuada, de no imponer, ¿no? Y, pero sí estar, eh, estar presente, eh, eso que para mí es el aprendizaje constante ahora mismo en la crianza, de cómo estar ahí pero no apresar, superproteger o imponer mis, mis deseos, pues creo que me sirve para pensar otras relaciones también. ¿no? Entonces el texto creo que pretende eso, por un lado decir, hey, hey, hablemos de esto por favor, que no solo me pasa a mí, sino a otras madres feministas que no encuentran el lugar de, y, y se sienten también solas y, y además eso puede ser también un lugar interesante para pensar los amores en general. Esa era la idea. Sí, a mí, o sea, escuchándote, vamos, que yo ya te lo he dicho, pero a mí el texto de Irene, que lo que me pareció desde el primer momento, ¿no?, que, que me lo mandó, es un texto muy valiente, ¿no?, o sea, es la palabra que yo usaba. ¿Por qué? Porque me parecía que estaba diciendo con mucha verdad cosas, ¿no?, que a veces no, a mí misma, ¿no?, o a otras personas creo que nos puede costar nombrar, ¿no?, solo nombrar, ya no escribir, ya escribir me parece, o sea, escribir para publicar, quiero decir, ¿no?, o sea, como hablar de dolores o de cosas que, que a veces, yo me pongo en primera persona, ¿no? A mí misma me da como pudor sacar, ¿no? Decir, no, ¿no? ¿Cómo voy a mostrar yo, no? Aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sonia de abrazar nuestra vulnerabilidad, a la hora de la práctica luego me veo que tengo miedos, ¿no? A, 
a mostrarme vulnerable, a decirlo, a expresarlo. Entonces, escribirlo con la idea de que eso va a ser publicado me parecía, vamos, súper valiente. Y luego ella me preguntaba esto de si tenía cabida en el libro, ¿no? Y claro, para mí tenía totalmente cabida, pues un poco por lo que tú estás contando, ¿eh? porque yo sí le veía esa, 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 ese juego con que estabas hablando de de la crianza, pero estabas hablando en realidad de relacionarse, ¿no? Y que para mí eso era aplicable a toda, a cualquier relación, ¿no? Y me parecía muy bonito ese juego que hacías, ¿no? Y entonces sí, claro, o sea, es lo que, un poco lo que os decía antes, ¿no? Para mí la verdad es que todos los textos tenían sentido, todos, en el, en el libro, ¿no? Luego otra cosa es el vértigo de a ver si para los demás también lo tienen, para mí lo tienen, no sé cómo lo vivirán los demás, pero para mí estaba claro, vamos... Y, y tu texto, eso, ¿no? Me, me, me parece además que hay mucha verdad en ese texto, tu verdad, ¿no? No verdad absoluta, porque una cosa que pretende el libro y que además yo creo que eh, o sea, se ha cumplido totalmente en todos los textos es, eh, que lo digo creo que en el epílogo, es alejarnos de esos dogmas o de esas verdades absolutas. No digo que tu texto tenga una verdad absoluta, pero sino que yo veía que había mucha verdad tuya de lo que estabas viviendo, ¿no? Y que, y que eso me parecía muy valioso para un libro como este. No sé si las otras queréis compartir algo sobre el texto de Irene o sobre lo que habéis escuchado. Sí, yo quisiera decir que me gustó mucho, es decir, de, no lo he leído todo, como les explicaba, pero de lo que estoy oyendo, me gusta mucho el, que, el tema de la maternidad, que es un tema tan difícil, tan complejo, y que siempre, no importa en qué época de la vida estemos, hay un punto en que uno siente la soledad. Y, eso, y, y me parece que eso es fundamental y, y, y la valentía de decirlo, porque parecería que si uno va a hablar de, 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 del tema de la maternidad, está como haciendo una apología de los roles, dicho pronto y mal, como dicen ustedes allá en España. ¿sí? Y realmente lo que hay allí es una, un, una parte esencial del amor y de la expresión del amor y sobre todo la responsabilidad para la, para la autonomía, para la libertad, para todo lo, que, todo lo que hemos dicho en teorías, que hemos hablado y que hemos tratado de practicar, se, con, se concrete en, en una personita a la cual hay una gran responsabilidad nuestra en términos de qué tipo de ser humano esa, esa personita que está en esa cuna. ¿Qué es lo que nosotros...? Porque ahí hay una parte nuestra que es, queramos o no, es la que está conformando esa persona le está dando nuestra y de la pareja y de los abuelos y de los tíos y de todo el mundo, pero fundamentalmente mía. Y eso me parece muy bello con la manera como lo planteas en lo que escuché. Es como yo proyecto allí muchas cosas sin que, esté, sin, ni, sin que esté coartando libertad ni que esté haciendo que tenga mi verdad, sino desde su propia verdad que la va tejiendo y la va haciendo, cómo se construye esa autonomía y esa libertad, que es finalmente como el sentido total de la libertad en el amor del amor libre, que es, la, que es lo que estamos planteando en el libro. Y eso me pareció precioso. A mí me, me ha gustado mucho, yo que no soy madre, la sensación de, de lo bien que encajaba el texto en el, en el contexto del, del libro total. ¿no? Porque sin ser madre y sin poder empatizar, imagino, con ciertas emociones o con ciertas sensaciones... Sí que hay muchísimas cosas con las que empatizo, ¿no? Entonces me ha hecho también plantearme si, si no habrá más cosas en común de las que pensamos. Quita, si una vez quitas el, los mitos, ¿no? Como pasa siempre. Si quitas un mito y quitas el otro, al final resulta que, que igual se parecen más las relaciones mmm, madre-hija o, o relaciones... Al final son relaciones, ¿no? En fin, no, no creo que, que haya tanta diferencia. Y yo creo que tú sí que lo plasmas eso en el libro. Me gusta mucho también cómo tratas desde, desde esa perspectiva de la maternidad, pero cosas que acabamos de decir precisamente cuando hablábamos de mi texto, ¿no? el tema de la coherencia, por ejemplo, ¿no? el no necesitar ser, eh, no querer ser coherente, o sea, el momento que lo dices, ¿no? de, 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 de enviar al, al carajo la, la, la coherencia. Y me gusta mucho también una, un, un trocito cuando hablas del miedo, porque hay, hay una cosa que me gusta, que también está relacionada con lo que decía antes Patricia, de, de, de que lo hemos racionalizado todo. Y es que a mí me gustan mucho las, las experiencias, o sea, yo creo que hay que dejarse que, que a una las experiencias la transformen. ¿Por qué? Porque nos han educado demasiado y nos han machacado mucho con esto de la individualidad, la identidad, 
el tú mismo, que eres, tienes que ser tú misma y dices, ¿y yo misma quién soy? ¿no? Entonces parece que cualquier cosa que te vaya a lanzar a algo que no conoces te va a transformar y eso es como, eso nunca, ¿no? A mí que no me transforme nadie. Y dices, no, si estamos en consta constante transformación toda la vida. Entonces hay que dejar que nos transformen también. Entonces hay un trozo en el que dices esto de tenía miedo a que... Si no, no, no soy nadie. Tenía miedo que esa nueva relación me hiciera cambiar, a dejar de ser quien era, en convertirme en una desconocida. Tenía razón, lo que no esperaba es que me gustase tanto. Es un poco como, como sí, dejo que, dejo que las cosas me, me transformen. ¿no? Y, y está bien, y resulta que el, el, el resultado igual es que me gusta y todo. ¿no? Y eso es aplicable a todas las relaciones, creo. A mí una cosa que me encanta del texto de Irene es que exista ese texto en el libro porque creo que el trabajo que, que, que hace ella de, de poner en palabras eh, su experiencia eh, creo que es una asignatura pendiente que tenemos en los feminismos el hablar mucho más de la, del amor entre pues, madres e hijas y entre hijas y madres yo, a mí me pasa como soy, yo no soy madre pero soy hija y, y muchas veces he pensado en el amor maternal en las dos direcciones, porque eh, pues tengo una excelente relación con mi madre y la, y la analizo muchísimo. Y, y eso me parece que hablar de que ahora mis hermanas, por ejemplo, están siendo madres, mis amigas, muchas están siendo madres, y a casi todas les pasa lo mismo. No se reconocen en, en las estantes de las librerías. Hay muy pocas cosas, empieza a ver, pero hay muy pocas cosas, eh, hay muy poco trabajo... Eh, o sea, hay muy poca presencia y es la poca presencia que tiene la maternidad en general en la sociedad, que algo que es un, un trabajo tan increíble que a mí, precisamente porque no soy madre, me parece tan complicado, eh, tan, tan eh, grandioso lo que hace y no tiene espacio. Entonces eso, vamos, es uno de los síntomas más brutales eh, y violentos del patriarcado, el que la maternidad, que es eh, algo que está a la base de nuestra supervivencia como especie, pues es que esté silenciado por completo. Entonces creo que es muy importante que, 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 que emerjan experiencias desde el ámbito literario, desde el ámbito ensayístico y desde todos los ámbitos de qué consiste la maternidad y que le demos el lugar que, que se merece. Creo que este tipo de trabajos son esenciales, vamos, en ese sentido. No, no sé si quieres decir algo más, si tiene o sea, yo vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A mí además me ha pasado una cosa muy bonita con el texto de Irene y es que yo cuando Irene me lo mandó yo no era madre y en el transcurso de que el libro haya sido publicado he sido madre. Entonces, eh, cuando me lo he vuelto a leer ahora, ya en papel, eh, se lo dije a Irene además, ¿no? Le, le mandé un mensaje que, o sea, a mí me, me gustó cuando no era madre, me dijo muchísimas cosas, pero haberlo leído ahora después de de haber, eh, que haya nacido una personita ¿no? a la que he empezado a acompañar hace poco, eh, uf, me, me, trajo muchos, o sea, me trajo muchos regalos ese texto, me sirvió mucho. Y entonces pues, se lo quise decir y, y, y me gusta pensar que eso, seas madre o no seas, como dices Patricia, contar así tu experiencia sobre algo que no hay tantas palabras, puede colaborar en la vida de otras. A mí, desde luego, el texto de Irene, lo, se lo dije y lo digo aquí, ¿no?, para que quede registrado, ha colaborado en mi vida claramente y ahora haberlo vuelto a leer, ya os digo, desde esta nueva experiencia ha sido como súper revelador. Así que muchas gracias, insisto, por esa valentía. Eso ha sido fruto de las hormonas, porque cuando lo he vuelto a leer, porque yo es la primera vez que que digo, bueno, escribo un texto, tengo una editora, pues no se lo voy a enseñar a nadie más hasta que esté publicado, ¿no? Entonces me aguanté desde que está escrito eso, pues que casi dos años y cuando llegó el libro a Cambalache, yo decía, bueno, leedlo primero porque, para decirme a ver si me voy a avergonzar o no. Y, y cuando hicimos una mini presentación, que de estas que se pueden hacer ahora, que menos mal que era mini y que sobre todo era gente querida y me permití el lujo de leerlo en, en voz alta... Y claro, yo digo, pero madre mía, que, que, que eso que no se lo voy a poder enseñar a mi madre, porque me voy a morir de vergüenza. O sea, que, que, ¿Por qué eh, eh, hablo yo de esto así? ¿no? Pero bueno, fue como me salió y yo creo que también, por lo que dices ahora, eh, Laura, pero o sea, creo que en este tiempo que necesitaba referentes, pues los que he encontrado en, de tipo más diario y de atreverse a contar, pues son los que más me han ayudado, ¿no? que en otras relaciones también. O sea que, entonces hay un punto que dices, pues si a mí eso me gusta y me ayuda, pues a, habrá que escribirlo, ¿no? Pero vamos, que lo leo y me muero de vergüenza, eso sí. Pero también por otro lado, yo creo que lo de hacerse mayor, mmm, 
pues igual que un día fui a Zumba y fue una de las experiencias de que dije, jo, soy mayor porque soy capaz de reírme de mí misma, pues estoy igual, soy que mayor porque puedo contar esto y me quedo tan ancha, ¿no? Y, y eso también está bien. Qué guay, muchas gracias. Vale, pues voy a, vamos a pasar ahora al texto de Patricia, voy a leer también un trozo, el texto de Patricia se llama De la escena del 1 a la escena del 2, pensando el buen amor desde la filosofía y los feminismos. Y he elegido nada, un párrafo que está precedido por un título que dice La escena del 2. El amor es una apuesta, es riesgo, el riesgo de la autenticidad, de colocarse delante del otro otra como otro otra y colocarte como otra que eres incluso para ti misma. Solo con autenticidad, solo con libertad, ya lo decía la, la Bejabiur, no sé si lo digo bien el nombre, puede florecer un amor que merezca la pena. Para lograrlo hay que apostar por romper los, los moldes sociales y no solo los de género, que nos animan a ser predecibles, idénticas, normativos, gregarias, estándar, discretos, a seguir una pauta física, psíquica, relacional. Hay que apostar por la autenticidad y de su mano por la diversidad. Nada, yo mi, mi texto también es todo sobre las hormonas, porque a mí lo que me pone cachona es la filosofía. Entonces, mi texto tiene forma de ensayo porque pues ahí es donde yo expreso eh, amor como en, en nada. Y a lo mejor, depende de quién lo lea, pues puede pensar que es un ejercicio, eh, pues no sé, más académico o así, y es en absoluto, porque es producto del diálogo durante unos cuantos meses, entre otras pedradas que estaba ahí manejando, pues estaba dándole vueltas a esto del amor, eh, dialogando con muchos filósofos y filósofas y ha sido pues eso, una experiencia interesantísima porque eh, bueno, yo ya llevo tiempo persiguiéndolo y, y lo voy a continuar haciendo, que el ver qué concepto se tiene del amor en los pensadores y pensadoras te, te aclara muchísimo de, de su pensamiento en general, porque hay veces que dicen muy poco y ese poco te explica mucho de dónde está, en qué consiste un pensamiento, ¿no? Mi interés era sacarlo de la pareja, del cuarteto, del trío común, eh, porque cuando yo engancho con el tema de la escena del 2 de, de Badiou, eh, lo entiendo y lo planteo como una manera de eh, crear intimidad entre, entre dos, que pueden ser dos personas eh, o una persona y un animal, o una persona y una pasión, eh, o sea, puede ser amor materno, amor amistoso, pueden ser mil amores, pero sí que se genere esa, esa amistad. El número no importa, o sí, porque una cosa que hace mucho tiempo que llevo hablando con, con amigas poliamorosas eh, es si, cuánto se puede abarcar, o sea, cuánto, a cuánto se puede dar amor a la vez, qué tipo de amor y así... Pero bueno, o sea, el número en realidad no es lo relevante, sino que se establece lo maravilloso del amor, creo, es que se abre el mundo a la mirada de más allá de lo mío, ¿no? El, el que te entregas a entender la realidad, eh, pues lo que se dice vulgarmente, viendo desde otros ojos o ponerte en los zapatos del otro, es un compromiso con eso. Para mí el amor también, después de darle muchas vueltas eh, hasta aquí, hasta donde estoy ahora mismo, tiene que ver con el compromiso también. Eh, si, para mí si no hay compromiso buscando, porque yo lo que he tratado de buscar es algunas notas que considero esenciales, porque sí, claro, Inés, todavía tenemos derecho a hablar de esencias, seguimos buscándolas, pues creo que una de las notas así constantes en el amor es, es esa, entonces creo que tiene que haber un compromiso y eh, un compromiso con lo que has leído Laura, con la singularidad, no con la identidad, que, que nos convierte en algo eh, rígido, estático y muy condicionado generalmente por lo social, no por las exigencias sociales, sino con la singularidad, que me parece un término que recoge eso que necesitamos de la identidad, porque sí que necesitamos nombrar, pues por ejemplo, el yo, ¿no? Pero con el término singularidad, pues entran otro, otro tipo de, de cuestiones en la definición, por ejemplo, la libertad, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que tiene el amor es que permite descubrir, es como una especie de, de no sé cómo diría, de instrumento para detectar la autenticidad. Cuando, cuando nos enamoramos de lo que sea, insisto que de personas, de cosas, de lo que sea, de pasiones, eh, somos capaces de detectar qué de singular tiene eso otro que estamos amando 
Y si realmente estamos dispuestas a amar, eh, lo que hacemos es mostrarnos con autenticidad, porque si no te muestras con autenticidad, a lo mejor vas a tener una relación, pero amor no va a ser. O sea, creo que la autenticidad es muy importante en el amor. Y el último así elemento esencial eh, que encuentro en el amor es que es una fuerza de la naturaleza. Por ahí creo que puse una cita de Alessandra Golontain, que tiene un texto precioso que es dar paso al lado eros o algo así, eh, se, se titula. Y, y bueno, pues creo que eso que en la construcción, eh, para co conseguir que lo común eh, sea colectivo, creo que el amor es eh, muy importante. Me gusta mucho un concepto que no lo he puesto en, en este texto, pero creo que en algún otro sí. Eh, un concepto de una pensa, bueno, de una activista, Aurea Botelia, la, es del Partido de los Indígenas eh, Francés, que plantea el concepto de amor revolucionario y, y me pega mucho eh, para el feminismo. Por ejemplo, en los feminismos ahora estamos sufriendo algunos debates en los que estamos llegando, pues en el tema de, de la transexualidad y en el tema de la prostitución, así son los dos temas eh, que nos están erosionando mucho, pues eh, creo que si no eh, paliamos con amor revolucionario eh, los ambientes que se generan, pues se puede acabar mal. El concepto de amor revolucionario de Uria es eh, plantea que eh, entre personas eh, racializadas y personas blancas, eh, pues que tiene que haber amor revolucionario porque es que si no va a haber odio y destrucción. Entonces no es una idea de amor moñas, de vamos a querernos todas porque viva el amor así en plan vacío y tal. No, es vamos a intentar querernos porque es que si no nos vamos a odiar. Y bueno, pues eso, creo que es un motor de construcción social esencial que por mucho que, que, se, que lo comentemos no se comenta lo suficiente. Vamos, de hecho creo que no se comenta mucho. Parece que es un tópico decir que, nos, que tenemos que amar pero no, no amamos mucho ni, ni nos lo creemos demasiado y en última instancia el amor se considera como está como una segunda división en la política y yo creo que pues hay una, un concepto profundamente político del amor, o sea que el amor es político. Y eso es un poco el resumen general de mi, de mi estallido filosófico. <risa> Muchas gracias Patricia. Bueno, pues antes nada. de nada que entre que me pone nerviosa leer, leer así y las hormonas, yo creo también que lo he leído fatal, que lo he castellanizado, pero que se refería a Simón de Beauvoir, ¿no? Simón de Beauvoir, la cita. Sí. que lo he leído ahí en castellano, porque entre que me ponen claro, eso y tal, digo, lo voy a aclarar, no vaya a ser que la gente empiece a buscar una autora por ahí que no existe. Beauvoir, Beauvoir. Bueno, una vez dicho esto, el texto de Patricia a mí, bueno, cuando me lo mandó, claro, tengo que decir que, claro, me encantó y a la vez me lo tuve que leer muchas veces, porque eso es lo que me pasa a mí con la filosofía, ¿no? Es que así se lee porque, la filosofía. Claro, exacto. Siempre. Es, eso es, ¿no? Creo que, que, que voy, voy acertada, voy por el camino, ¿no? Me encantó, pero dije, lo tengo que leer más veces para poder llegar a ese diálogo que tú dices, ¿no? Entonces me lo leí unas cuantas veces más y el texto me encanta y lo vuelvo a leer y vuelvo a ver otras cosas distintas, ¿no? Porque a lo mejor eso, como tú dices, precisamente es la filosofía, ¿no? Hacerte preguntas... Eh, me abrió como muchas posibilidades, ¿no? Me pareció eso, un texto que dije, qué guay, qué interesante, que cuánto, cuánto, me, me, ve, me veía además como que había mucho trabajo detrás, no necesariamente, como tú dices, académico, erudito, sino de pensamiento, ¿no? Me daba esa sensación, yo decía, joder... ¿No? ¿Qué curro? ¿Qué de, cómo, ¿Cómo se lo ha pensado? ¿Qué de cosas está nombrando aquí? ¿Qué de referencias? ¿Qué de cosas? ¿no? Y me, me gustó mucho en, en ese sentido, ¿no? de poder leerlo desde muchos lugares distintos, que me hiciera a mí también pensar y pensaba que en ese sentido podía también aportar mucho al libro y a, y a la gente en general. ¿no? Y ahora de lo que estabas diciendo, que totalmente de acuerdo, ¿no? que me ha gustado mucho esa distinción entre singularidad e identidad que has hecho, me, me resuena completamente. Y esto último que estabas hablando me parecía muy chulo. Yo cuando conocí a Clarines estaba haciendo un viaje por Centroamérica y, y bueno, llegamos hasta Colombia y que el tema que nos movía en ese viaje, que estábamos grabando un documental y escribiendo unas historias, o sea, un poco las historias, eh, era lo que llamábamos amor subversivo. Es que te estaba oyendo ahora y me estaba acordando de, del momento este en el que yo conocí a Clarines y uh -huh. claro, es que para mí el amor, ¿no? según tú lo estás nombrando, es algo subversivo también, entendido como esa forma de transformar y así, pero, pero lo hemos dejado muy encerrado o, o nos decimos amor y enseguida nos viene al imaginario lo romántico, ¿no? la pareja, ¿no? 
cuando en verdad es algo como mucho más complejo y me gusta porque ciertamente yo creo que en tu texto, aunque no, no hables concretamente de esto, sí que estás hablando de eso, ¿no? de lo político que hay en el amor, eh, de la importancia del amor como un elemento político. Así que nada, muchas gracias. No sé si queréis decir algo vosotras. Sí, yo sí que quería decir, eh, eh, bueno, me, me ha encantado el, el texto de Patricia y, 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 y de hecho le, le quería agradecer que me ha reconciliado con Badi otra vez. <risa> no, insisto, es que yo ya digo que me leí hace como 10 años el elogio del amor, que es una conversación preciosa eh, eh, que bueno, ya conoce, pero como ella misma dice en el texto, pues claro, Badi uno es un señor feminista. Entonces, ya, sí. Tiene claro, unos desvaríos a veces. Oh, claro, favor. tiene, ¿no? Entonces, eso también hace con estas cosas que hacemos nosotras también de apartar totalmente, vale, nadie se queda fuera y pasan los años y ahí. Y claro, que tú le retomes aquí y lo pongas con tus palabras, de repente he vuelto a coger toda esa, toda esa maravilla, porque realmente a mí me parece una maravilla de texto, pero que yo lo había como tachado un poco. Entonces, escucharlo, cómo tú hablas de él, cómo tú lo transformas, como en tu texto es otra cosa también, pero tomas un montón de, de cosas de, de las que él dice, me ha como reconciliado con, con, con él, ¿no? Y, y me ha dado ganas incluso de volver, a, de volver a leerlo, porque me parece maravilloso. Y, y una de las cosas que me gusta más que dices en tu texto, que también dice él, es esto de que él prefiere hablar de construcción amorosa, ¿no? Más que de acontecimiento o experiencia. Y es que es verdad, el amor es una construcción, o sea, hay que quitarle. Y esa construcción lleva al compromiso. Entonces, ese compromiso que se construye es el que nos, el que nos interesa, ¿no? No, no son cosas mágicas, no son cosas que acontecen, no son y, y, y poner luz ahí me parece muy bonito. Y una cosa que, que dices, que me encanta, es esto de, no apunta a una presunta vuelta, leo, no apunta a una presunta vuelta al mantra romántico de que el amor lo puede todo ni a obsesionarse con la duración, sino que se abre la posibilidad de emprender un ejercicio de libertad consciente que haga posible un nosotros diferido, atravesado de diferencia. Entonces es un poco ahí donde yo me puedo ver cómoda y ponerme a querer, o sea, es, es todo esto, claro, es, hay muchísimo por pensar desde lo que decíamos, de, desde el construir, ¿no? desde dejar de romper cosas sobre el amor, y decir, no, no, qué cosas tiene, ¿no? qué, qué, qué potencia tiene el, el amor, vamos a, a, a construir desde ahí. ¿no? Y también por lo que decías de la, de la misma potencia del amor y que a veces hay que, hay que sacarlo de, de lo que es la, el, la parte, digamos, afectiva o sexoafectiva, es una experiencia que yo tengo también, yo, bueno, yo realmente soy, soy profe, aunque ahora no, no estoy trabajando de esto, pero, pero he sido profe muchos años y, y yo he sido, o sea, estoy totalmente convencida de la importancia del amor en el aprendizaje. O sea, yo, yo he sido testigo total por, por alumnas y alumnos que he tenido de que los que han aprendido más son los que más me han querido, o sea, eso lo tengo clarísimo. La, el vínculo que se ha creado, cuanto más afectivo, el aprendizaje ha sido muchísimo más eficaz. Entonces, yo no he sabido nunca cómo llamar a, a, a eso, ¿no? Incluso... El amor entre ellos se ha hecho, eh, ha hecho que, que aprendieran más. O sea, yo me acuerdo que una época cuando una cosa no les salía, eh, invitaba a que otro compañero o compañera se lo explicara, no yo, porque yo estaba en una posición más de, de profe. Entonces, alguien quiere ayudar y, y solo por... Eh, o sea, y esa persona que sí que sabía del tema se lo explicaba a su, a su compañera y lo aprendía mucho más que si yo se lo enseñaba, ¿no? Y yo tengo clarísimo que lo estaba aprendiendo porque le quería. O sea, es como, como había algo ahí que estaba haciendo que esta persona quisiera, quisiera aprender. Entonces, me parece que tiene una potencia en, en muchísimos temas que no, que no le estamos viendo ¿no? y que habría que, que potenciar. Y eso, y que gracias por tu test. Es que si hablamos de las relaciones afectivo-sexuales, eh, por ejemplo, uno de, de los caminos que hemos encontrado de romper con la idea de amor romántico, que ha sido el poliamor, ¿no? Eh, pues mmm, ahora estamos dándonos cuenta de cuántas veces nos hemos dejado atrás el compromiso, cuántas veces eh, hemos caído en una idea de, de relación afectivo-sexual muy, podría decir, masculinizada y dejar toda, todo el aprendizaje, toda nuestra contracultura femenina eh, de la importancia que tiene el amor en todo, en, en, en el aprendizaje, en el acompañamiento de procesos, en todo en la vida, cómo nos lo hemos ido dejando atrás, ¿no? Entonces, Creo que, que ahora que ya estamos, en, en tantas, como en tantas otras cosas, pues otra vez retomando algunas cosas que habíamos eh, dejado atrás, como que se habían ido un poco en un pack, ahí, que se fue todo, todo junto, y retomando, pues, por ejemplo, esa idea de compromiso, creo que es esencial para no ir dejando, pues eso, cada vez por el camino de relaciones amorosas, tener una, relaciones que sean pues, también más éticas y para no caer en un modelo de libertad neoliberal, que es... Simplemente es que, que no, es una, no es verdadera libertad, la libertad tiene que ser algo consciente y, y, y no es ese dejarse llevar 
eh, pues eso, neoliberal por los deseos descontrolados, ¿no? En fin, que tenemos mucho filón ahí también. A mí me salía... Uy, perdona. No, sí, dale, dale, dale. No, como que, lo que decía Sonia, eh, yo soy profe también, aunque del mundo de la orientación educativa y he trabajado también muchos años en proyectos de coeducación y, y el feminismo de la diferencia que yo intentaba leer y nunca entendía nada, pero bueno, eh, me tocó porque tenía profesoras en la facultad que iban en esa línea, entonces algo intenté y lo que encontré que sí que conectaba mucho era el feminismo de la diferencia hablando de educación, de cómo poner el vínculo y el afecto en el centro, eso que estás eh, diciendo ahora Sonia y que, se sigue, que, y que ahora que el la coeducación está más presente, se rescata, ¿no? Pero que hay, había mujeres, ¿eh? hay textos editados por el Instituto de, de la Mujer hace bastantes años, eh, preciosos a nivel educativo en, en esa línea. Y luego, respecto al texto de Patricia, yo reconozco que todavía estoy en la segunda lectura, porque en la primera dije, uh -huh. madre mía, que ya hace tres años que he parido, pero mi cerebro no se ha recuperado. <risa> <risa> porque digo, buf, todo lo que tengo que releérmelo y releérmelo, ¿no? Y, no pero en la primera lectura eh, ya todas las cosas que, que me decía y que me resonaba que, la, que también tienen que ver con el texto primero de Sonia ¿no? de ese recorrido de ponernos a repensar el amor romántico el poliamor da, 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 y, y de repente decir si yo lo que quiero es dinamitarlo todo cuando estoy en un colectivo en el que lo que me interesa es eso a nivel subversivo revolucionario de lo común eh, qué palabras le pongamos, tienen sus matices cada una, ¿no? Pero ir por ahí a decir qué amores son los que aportan ahí y, y no estar a veces tanto en, en mi ombligo, ¿no? Porque si no también era dedicar... Yo muy, personalmente hubo un tiempo que dije, jo, pues he salido de las conversaciones que tenía con mis amigas de la adolescencia para tener otras, pero estar todo, dedicar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo a un tipo de relaciones y no a otras, ¿no? Entonces... Querer salir de, de ese lugar. Y textos como el tuyo, aunque ahora eso me cueste bastante leerlos, también porque, claro, los leo a, a, a esas horas <ríe> y tan cansada, ¿no? Pues eh, me dan ganas además de leer a otra mucha gente que vas citando, ¿no? Entonces también muchas gracias porque se notaba el currazo, ¿no? Lo que dice Laura de cuánto curro hay detrás de, del texto. Así que gracias. Bueno, yo un mini consejo para no para, no para nada mi artículo o mi capítulo, sino en general para, para leer filosofía. Cuando se lee poesía no hay ningún problema en leer un poema y leértelo 23 veces o coger un trozo de un poema y estar obsesionado un mes con ese poema. Pues que la filosofía hay que leerla igual, no se puede leer, vamos, llevo los cuare... no, 46 años que tengo, no, pero vamos, llevo 30 años leyendo filosofía y no se pueden leer los libros enteros, ni siquiera los capítulos enteros. Es que hay que eh, coger el trozo que te motive y darle tus vueltas y, darle, y, y contrastar tu pedrada con la persona con la que estás leyendo. Pero leérselo del tirón, es que no, claro, para el que lo escribe ya se lo sabe muy bien, porque yo me entiendo mucho a mí misma, pero, pero yo cogería por trozos, como se hace con la poesía. En general, en la filosofía creo que se lee mejor así, de a poquitos, para degustarlo. Y ver, porque la idea es que te haga pensar, sobre todo, no, no tanto que te digan lo que piensen otros como que te haga pensar lo que ellos piensan o ellas. Clara, perdona que te me lo he oh. Bueno, yo a mí realmente en el trozo que no leíste, porque no lo he leído todavía, eh, lo que me suscita fundamentalmente es preguntas. Yo creo que lo que está generando este texto son preguntas sobre el amor. Y, y eso es lo que hace la filosofía también, es preguntar. Entonces es pregunta y, y por otro lado también hay como unas respuestas sutiles que son como las sincronías, es decir, cómo el amor funciona en sincronía. Entonces es una sincronía. Si no, lo, no, lo, no lo tengo muy claro para, para, para expresarlo aquí, pero eso fue lo que esas dos cosas me, propus, me, me suscitó el, el, tex, el, el, el trozo que nos leíste, el párrafo. Fue preguntas y las preguntas sobre el amor sobre las distintas expresiones, maneras, formas del amor, como seres humanos existimos, el, el amor se expresa de mil maneras y se, con, y se concibe de mil maneras. Y por otro lado, eh, lo de las sincronías, es decir, el amor, el amor está por, en relación al amor subversivo, es decir, el amor es una sincronía, es por donde es, y vuelvo y me hago la pregunta, 
cosa que me encantó. Es decir, a mí todo lo que me produce, produ eh, me genera preguntas, me gusta, porque me lleva a pensar muchas cosas. Qué bueno. Muy bien, pues vamos ahora con, un, con el texto de Clara Inés, que se titula Monólogo del amor inútil, y he seleccionado un párrafo también, que dice... La práctica del amor inútil cuesta trabajo y cuando lo logras es como una iluminación que te aligera la carga de la vida. Entiendes que no es necesario sufrir y asumir a las personas amadas como fardos pesados, llenos de obligaciones emocionales y cuando asumes amar sin ninguna utilidad conocida, las personas se transforman en autónomas y livianas. Ahora, hace una acotación, porque es un monólogo teatral, dice «se mira en el espejo como si fueran otros ojos». Y continúa, alivianar el amor es la clave para que se exprese libre y creador y también sanador. Suena utopía porque nos cuesta aprender la libertad. Pues no sé si nos quieres contar. Bueno, realmente eh, para mí el tema del, del amor inútil ha sido como un tema recurrente a lo largo de mi vida. Y, es, y el amor inútil, ¿por qué? Porque el amor es una utilidad en una sociedad utilitaria, normatizada, eh, eh, neoliberal eh, donde hay funciones es decir, todo está en función de en función de la familia o en función de la pareja o en función de las amigas de los amigos, en función de pero un amor que no, te, que no esté metido en una norma y que no sea útil que no sea útil, es decir que, que para lo único realmente que el amor puede ser útil para mí, es decir, para lo, para lo que me significa no en la utilidad, sino en su in, inutilidad Ajá es a partir de que es, es, es tranquilo, es sereno, es liviano, no tengo que cumplir ninguna, ninguna, ningún acuerdo, no tengo que hacer nada que me, que, me, que me impida realmente amar en términos de lo que yo siento que puedo amar, en términos de lo que yo como persona lo explico, yo como persona tengo mil, 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 mil condicionamientos y mil cosas, no estoy, eh, no, no estoy eh, eh, negando eso pero sí entender como que, como que esa inutilidad, en algún momento digo por allí, ¿a mí qué me importa? Es decir, el a mí qué me importa me liberaba de muchas cosas, me liberaba de la propiedad, me liberaba de, 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 del condicionamiento, el de la conducción. Entonces, poder entender eso. Después, leyéndolo de nuevo, pienso que, que como, como siempre uno cree de las cosas o me pasa a mí, de lo que escribo, ay, me faltó esto, no aclaré esto, pero después pienso que no, que lo que, me, lo que me interesa es que genere algo, que el texto genere algo en términos de la inutilidad. Básicamente eso, y el, y el ensayo de hacerlo como un, como un monólogo de teatro es porque lo empecé a escribir como un cuento y no me resonaba. Después como un ensayo, que eso lo hago mucho, también ensayos, y no me resonaba como un, como un, como un, eh, eh, entonces yo dije, ¿por dónde, por dónde lo cojo? Y entonces lo de, lo de, lo de hacerlo como un monólogo y generar una conversación con el gato y con el café, que además no aclaro ahí que yo digo un tinto a las seis de la mañana y es un café, en Colombia el tinto se llama café, ¿sí? Entonces eh, el, el café se llama tinto, entonces como que sentí que, que eso me podría dar como, como, como elementos para poder, eh, Volver ligero un tema que, se, que aparentemente era tan denso. No, no sé, no sé qué más decir. Gracias. A mí cuando me, bueno, cuando me mandó el texto Clara Inés, bueno, me, me gustó mucho por muchas razones, ¿no? Pero el hecho de que fuera sobre el amor inútil me encantó porque, bueno, Clara Inés ya lo ha dicho antes, nosotras fuimos vecinas un, un tiempito corto que yo estuve ahí en, en Bogotá, en la calera, eh, y ya habíamos hablado mucho sobre el amor inútil. Bueno, Clara Inés me había hablado mucho a mí sobre el amor inútil y a mí me había eh, parecido muy interesante, ¿no? Habíamos tenido muchas conversaciones sobre eso y me gustaba mucho como... O sea, yo tenía mucha curiosidad porque ella me explicara a qué se refería, ¿no? Entonces ya habíamos hablado mucho, pero cuando vi que el texto eh, hablaba y profundizaba sobre eso, pues me, me hizo mucha ilusión, me gustó mucho, ¿no? Porque yo no le invité a hablar de eso, sino de lo que ella quisiera... Y, y eso me encantó, ¿no? Eh, entonces, me gusta mucho además porque me resuena con esta idea de las relaciones sin fin, que no quieren decir sin fin del tiempo, sino sin finalidad, ¿no? Sin, sin una finalidad concreta, sin un objetivo, ¿no? Como por el placer de estar en relación, ¿no? No, no por tener que buscar un objetivo, tener unas, sino 
¿no? Eh, eso, simplemente por el placer. Y entonces este concepto del amor inútil de Clarines me, me resuena mucho con esto de las relaciones sin fin, me encanta. Y, y ahora escuchándote, ¿no? Esta cosa de la ligereza, ¿no? De darle un poco de ligereza. A mí me parece que es súper importante y me gusta mucho en tu texto la forma que has elegido, ¿no? Que entiendo lo que dices, esta sensación de, ay, me faltó esto, ay, no, no aclaré el otro. A mí por lo menos me resuena porque también me pasa. Yo me releo mis cosas y digo, uy, pero creo que eso es, forma parte de que está vivo, ¿no? Que hay una cosa viva en ti y en el texto. Eh, pero para mí sí que, sí que lo aclara, ¿no? Aclara un montón de cosas. Mira que yo había tenido conversaciones contigo, pero no importa. El texto me ha ayudado a profundizar en, en esa idea tuya de, del amor como algo, como algo inútil, ¿no? Como algo sin función. Y, y, y ya, eso quería decir que se me ha ido. Lo de la ligereza también en tu forma, ¿no? El haberlo hecho con esta conversación, yo me, me hacía mucha gracia ver que estaba conversando con el gato. O sea, me parecía... Me hacía sonreír, ¿no? ¿no? Era como, no sé, me imaginaba la escena y entonces me parecía como súper tierno, me hacía sonreír y le daba esa ligereza que precisamente yo creo que encierra tu concepto. Entonces, vamos, me, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queréis decir algo, chicas. Sí, a mí que el punto gato me, me encantó porque <risa> <risa> que yo soy megatina, vivo con dos. Y, y, me, y además creo que tiene mucho que ver el tema del gato que esté ahí, ¿no? Por cómo quieren los gatos, cómo queremos a los gatos, ¿no? Que yo también he aprendido un montón de ellas, ¿no? De, de esta independencia, de, en el sentido de, de estar cuando quieren estar, la asertividad total, ¿no? De, de no eso eso me, me ha gustado mucho y, y eh, hay, un, hay un trozo que me... De hecho le hablas, ¿no? Dices tú, gato, conoces bien el comportamiento humano como que son milenios de, de, andar, de andar juntos. Y ese párrafo me encanta cuando dices, cuando, bueno, me gusta también el formato, que sea, que sea monólogo, ¿no? Pero me gusta mucho este trozo de cuando de verdad dejé de entrometerme en la vida de mi amado, sentí que el a mí que me importa era una llave a un mundo fresco, respetuoso y de comunicación fluida. ¿no? Eh, me parece, eso de a mí que me importa, ¿no? Quitarle la connotación que tiene de me da igual. A mí que me importa en el sentido de que es que es verdad, no me importa, o sea, no me importa lo que estés haciendo, no me importa estar controlando, no me importa, entonces todo es más liviano y las palabras, ¿no? La importancia de las palabras, decir inútil, liviano, eh, me parece un texto eso que como que flota, ¿no? Es, es, muy, es muy chulo dar, darle, poner el foco en esa dimensión de, del amor ligero, así me, me, gusta, me ha gustado mucho. Gracias, bueno, muchas gracias. No se te oye, Patri. No. Ya, que había que el micro. Y a mí me ha, me ha gustado, o sea, iba a destacar el mismo párrafo que ha dicho Sonia. El, el a mí que me importa, que me parece, eh, o sea, si tuviera que dar a veces, eh, eh, darme un consejo a mí misma o darle consejos a amigas de cómo llevar las relaciones, eh, utilizaría esto, de practicar el a mí que me importa, que en el fondo... Es como es el respeto, yo lo traduzco un poco a mi universo, ¿no? Y es el respeto a la singularidad del otro consiste en no inmiscuirte en, en, su, en todos los detalles de su vida y querer como respetar la escena del dos, no pretender que, que esa persona esté compartiendo constantemente tu mundo o tú estar compartiendo constantemente el suyo, sino respetar que hay una diferencia y que hay momentos en que las, las singularidades nos caracterizamos porque es que hay un abismo entre nosotras y hay que respetar ese abismo, porque si lo llenas de, de, de pretendes acabar con ese abismo, pues acabas con la singularidad, acabas generando una relación idéntica y, y agobiante y asfixiante. Así que me ha encantado, me parece, otra vez, pues eso, en unas pocas palabras, a mí que me importa, es una receta perfecta y creo que lo utilizaré para, me lo voy a decir a mí, se lo voy a decir a unas amigas y amigos en en determinados momentos. Está muy bien condensado. Excelente. A mí... Eh, yo, yo voy a volver, eh, sigo entonces en, en, en la crianza, porque me parece el texto... Bueno, que claro, está, sí que comparto que muestra esa liviandad que luego dices, vale, vale, sí parece súper fácil según lo dices, pero luego no es tan fácil hacerlo, pero si bien me ha, me ha preocupado y eh, en mis relaciones sexoafectivas, claro, como madre, como comentabas tú misma antes, que tienes una responsabilidad enorme, de repente dices, uy, que mi hijo tiene ahora tres años, todavía está muy pegado, ¿no? Y, y como tiene que ser, pero poco a poco 
tiene que separarse y volar, ¿no? Y ahí, el, a mí que me importa, es mucho más jodido de decir. Entonces, esa... O sea, si, si antes me preocupaba, porque me preocupaba tener una relación libre, ¿no? Coherente con mis ideas, nada, dices, ahora me preocupa mil veces más, ¿no? Es, es uno de mis miedos, ¿no? Es, es, seré capaz de, de estar eso ahí, pero, pero dejarle, ¿no? Y ese, ese amor liviano, que por otro lado también me ha enseñado el, el, el amor materno, es decir, pues estoy disfrutando de lo que yo doy y no de lo que recibo, ¿no? Porque también eh, al principio, eh, bueno, recibes muchas cosas, pero claro, no, 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 es el, con, no hay el, el lenguaje, ¿no? Es, no, aunque te miren como nunca nadie te vaya a mirar, ¿no? Pero no, no, no es tan funcional, eh, tu bebé está ahí porque te necesita, pero no le da mil vueltas a las cosas, ¿no? Bueno, no sé, o sea, me... me hizo pensar mucho en las relaciones de pareja, pero también en este otro amor que, que a mí que me importa, uff, que aún así, y lo hablábamos yo creo que en aquel taller en el que había estado en Cambalache, Laura, eh, hablando de... O sea, yo en uno de los ejercicios ponía como ejemplo precisamente el amor de mi madre, de, de ese saber estar dejándote, ¿no? Dejándote equivocarte, dejándote tener la vida que tú quieres, aunque no sea la que ella querría y decir, buf, pues es una de las formas de amar más potentes que yo he sentido, ¿no? Porque me, me han dejado ser y, y han estado ahí. Entonces yo quiero ser capaz de, de hacer eso. Lo leo y, y te imagino como madre y como abuela eh, diciendo, qué bien, ¿no? Que yo quiero ser como tú de mayor. <risa> Así. Pero, ¿sabes una cosa que... El, el a mí que me importa también, y tomándolo en el concepto filosófico, la singularidad, Patricia, muchas gracias por, esa, por eso que dices ahí, eh, pero yo creo que hay muchas cosas que sí, es decir, hay momentos con los hijos, a mí el otro día, hablando con, con una de mis hijas, me decía, es que a mí alguien me decía que nosotros estamos vivas de milagro, ella y su hermana, ¿sí? Y era porque, porque, porque yo las dejaba muy sueltas a que hagan muchas cosas, no era que no tuviera atención en lo que estaban haciendo pero no quería estar aprensiva impidiéndoles mm. crecer entonces el que me importa es eso es como con la pareja, pues si se va y todo pues vaya, haga lo que tenga que hacer que la relación, si yo tengo certeza de, una, de, un, de un amor correspondido es yo porque tengo que estar hurgando los bolsillos o hurgando la mente o hurgando la maleta del niño o, la, o, la, o, la, o, la, o el diario de la niña o, el, o el, el celular del novio no sé, es decir ¿Qué necesidad tengo yo de estar inmiscuida en lo que no me corresponde? ¿Hasta dónde se construye esa autonomía que tú bien llamas singularidad? Es decir, la, la singularidad tiene un punto de autonomía. ¿Hasta qué punto se respeta y se entiende? Ahora, es muy difícil también. Hay momentos con las hijas adolescentes que uno quisiera estar metida dentro de ellas para evitarles cosas. Pero pues eso es todo un reto que tú tienes como persona si estás planteándote el amor libre, ¿no? el amor en libertad. Que eso es muy bello. Sí. Qué bueno. Pues muchas gracias. Eh, yo creo, no, a no ser que tengáis algo así muy importante que decir, que podemos ir cerrando aquí esta conversación. Eh, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado ahí como un, un, o sea, una buena reflexión de cada uno de vuestros textos, del libro en general. Y bueno, muchas gracias por este ratito y, y también por, por vuestros textos. Así que no sé si queréis decir algo así de despedida. Gracias a todas, Yo me lo pasa muy bien, está muy a gusto. Yo también, me encantó conocerlas y me encantó oír las distintas versiones de un, de un mismo tema. Sí, y, y además me parece buenísimo que no hayamos conocido unos a otros porque nos hubiéramos con, unos a otros temas, nos hubiéramos condicionado un poco. Sí, entonces yo creo que fue maravillosa la manera de que cada uno escriba la libre y eso, eso fue per, per, perfecto. Muchas gracias y me encantó conocerlas y reencontrarte, Patricia. Sí, muchas gracias. Laura, a ti también y besos a ese precioso muchachito que tienes en tu casa. Gracias. <risa>